Entonces, a la esta parte de, de cinco cosplay, a la altura de Assassin's Creed, Origins. Come per le puntate precedenti abbiamo parlato un po' della action figure e poi abbiamo avuto modo di farvi vedere in anteprima la lama celata che è uno spettacolo. Questa cosa detto parleremo di quello che abbiamo visto, alcune curiosità, alcune novità di Assassin's Creed Ring. Ho avuto modo anche di fare una piccola intervista per avere, una, per avere delle caresse e non c'è niente che spiegarlo adesso. No, per prima cosa sappiamo benissimo che se si inchieda ambientato in Egitto. Ma va? Poi da notare una seconda cosa. La sacchettina, la sacchina, no, e non ci vedeva dai tempi dell'ultimo episodio della libertà, c'è un personaggio con la pelle scura. E qui il cane egiziano mulatto un assassino mulatto nel senso che la ronda poi abbiamo avuto l'opportunità di vedere riprovare la beta i gameplay test in cui anche Walco e Pane Camera hanno avuto modo di provare non abbiamo potuto registrare le cose per motivi di privacy e sicurezza e già che abbiamo dato l'opportunità per l'intervista e niente questo qui è un po' che voglio diciamo variare la cosa più importante è notare il fatto che il cambiamento giorno e notte ciclico sarà molto più duraturo e molto più variabile rispetto al presidente Assassin's Creed parte 1 prima e seconda parte seconda cosa Aya la sassina che, che avete visto in quelli trailer è a tutti gli effetti confermato di essere la moglie e non no, come compagnia ma proprio la moglie vera e propria di Bayek non si sa se è un personaggio giocabile o meno, sappiamo solamente che è un personaggio che farà compagnia, aiuterà il nostro assassino nuovo. Terza cosa innovativa, i gladiatori, l'arena dei gladiatori, si faranno molti combattimenti, per cui avremo un, una meccanica di gioco molto simile ad Arsolo, comandi attacchi leggeri e attacchi potenziati. Non ci saranno tantissime armi, ci saranno le armi tipiche dell'epoca, come la spada dell'oro, la lancia, l'arco, scudo. Lo scudo è una novità, ad esempio, la capacità di sparare e anche fare lo sparring, ovvero deviare il colpo, che ti va di culo. Non, la meccanica multiplayer nell'arena non c'è, con dubbio che aveva lasciato molte persone e io con te mi ho guardato l'intervista, ho fatto una piccola intervista offline, la Assassin's Creed l'arena non è multiplayer, ripeto, e meno male. Il sito pass è confermato ovviamente, sì. Però probabilmente verranno rilasciate anche delle nuove DLC in cui non fanno parte del sito un patto ma non si sa se sono gratuiti o meno, è tutto da confermarci con della Ubisoft. Io quello che l'hanno prodotto. Poi, la novità assoluta, manca? Gli animali ci fanno andare sott'acqua. Vabbè, questa è una novità, si vedeva dai tempi di, di Assassin's Creed Black Flag. Ovviamente si dice che non si poteva andare sott'acqua perché la vedo un po' dura con il marmo. Però diciamo che la sott'acqua non è tutto rose e fiori, mi so dire, perché tu quando andrai in acqua ti potrai trovare addosso un ippopotamo incassato, un coccodrillo che non ha addigionato il ciappame. Ci troviamo molti nemici, anche leoni e tutto. È in acqua. Ma in acqua c'è un leone. Che non sono. Però per cui diciamo che la, il contatto del pericolo questa volta noi non siamo so più preoccupati di avere a che fare con degli umani che sono egiziani o romani perché ricordiamo che in Assassin's Creed si giocheranno due frontiere molto importanti da una parte gli imperati i faraoni con la leggendaria Cleopatra in cui poi più avanti però dopo però, fa un'intervista ha avuto occasione di farlo Ciao. poi la seconda parte invece è il fatto che nell'altro nella lato abbiamo Giulio Cedere, i romani e qui è una nostra situazione tra gli egiziani e i romani. Non ti, per la prima volta non sappiamo chi siano veramente i nemici. Questo è un bel, un bel mistero. Però sappiamo benissimo che giocheremo molti ruoli importanti in questa pace. L'anno in cui è ambientato è poco, poco dopo l'anno zero, confermato ufficialmente. Poi, un altro fattore importante? Facciamo dire di sì. In realtà non tanto, ma diciamo innovativo. L'albero delle abilità. Questa volta l'albero delle abilità è tantissimo, è vastissimo. Mi ricordo molto di un altro gioco della Ubisoft, cioè Watch Dog, in cui ogni livello si sblocca delle conseguenze. Benissimo, dimenticatevi l'abilità di 
questa è la mia abilità di essere in crisi, avere una barca di roba. E come vuol dire che la, il meccanismo di, di livellare il personaggio è molto importante. Non mi conviene andare a testa basta contro un nemico di livello 50 o di livello 10, a meno che non hai il culo di attaccinare da dietro. Però comunque anche il fatto che le nuove mezzi di viaggio abbiamo un bellissimo cavallo, può cambiare anche, le navi si possono imbarcare, muoverle, un po' come ci chiudeva a Venezia con il suo auditore. Che dire, tantissime novità? Sì. Però c'è anche una qualcosa che ha lasciato un po' la mare in bocca. La meccanica gameplay probabilmente è la stessa. Molto rigido, i nemici attaccano troppo a turni. Poi non ti avrà migliorato con una parte. Ovviamente ricordatevi che noi abbiamo avuto modo di giocare in un endgame, in una versione alta che è stata presentata durante la conferenza 3 di quest'anno. Poi in realtà no? I metri di sincronizzazione sono tantissimi. Poi ci sale sopra, come ci sale su una rampa, oppure ci bisogna la cadere su questi pilastri, più badi, oppure perché no? In cima. Ci serviamo. Giocheremo, giocheremo un altro fatto molto importante, il misticismo. Sappiamo benissimo che nell'era dell'Egitto antico la religione ha un ruolo importante. E qui anche il misticismo. E qui in questo momento vedremo anche fare, apportare varie prove divine. Che ho presentato ad esempio in un tale in cui ci sembrava che Bajak ha pronto un basilisco. La Ubisoft comunque ha confermato. Il gioco non entrerà mai in fantasy. Il tratto hanno delle, delle fasi di evoluzione e maturazione del personaggio. Che nel contesto di Ciano si sa benissimo. E da fatto tutto ciò che riguarda la storia antica. La storia moderna non ci sa molto purtroppo. E non abbiamo avuto modo di vederlo. Le arene, che sono le scorte delle arene, ci sono varie fasi. C'è l'arena combattimento multiplo, l'arena uno contro uno. E probabilmente ci sarà anche la corsa nell'arena. Vediamo un po' come verrà descritta la questa meccanica. La, non hanno discorso la moglie di Bayek, probabilmente non capiamo se la, se la moglie sarà giocabile. Probabilmente verrà rilasciato magari un DLC in cui si potrà vedere la giocabilità. La mela delle lady ritorna per un ruolo importante. Non la vedevamo nel tempo di, di essere di torre a momenti come ruolo. Quello vuol dire che tra volte mi sa che la mela delle lady ritorniamo molto prima ai parti del film di Aguilar, di Assassin's Creed, che è la trasposizione cinematografica. Io che l'avevo detto tutto, anche un'altra cosa più importante, l'aquila. Il nostro occhio dell'aquila è veramente un'aquila. Poi abbiamo ovviamente l'occhio dell'acqua nel senso di meccanica visualizzazione a distanza, per vedere tra virgolette oltre le pareti, la visione a raggi, per farvi un'idea. Invece l'acqua ha un ruolo tipo drone, è stato molto ripreso spunto probabilmente da, da Far Cry, con la manipolazione degli alberi de, dell'acqua. Ma l'acqua ha un compito più da localizzatore. Come si dice avere un occhio d'acqua? Tornando invece un altro discorso che ho dimenticato a Senovi, le punti di abilità. Ogni volta che si sale di livello si costruisce un'abilità. L'abilità può essere accettata per queste tre categorie. Caccia, ovvero la modalità per cacciare le prede e tutto. La modalità domatore, perché ricordiamoci che nella nuova Assassin's Creed si può domare gli animali. Leone, coccodrillo, le tigre, quello che volete. Le creature mitiche la vedo un po' dura, ma vediamo anche su quell'aspetto. Ma la cosa importante, come ho detto, con Tintrave non è tanto quello, ma anche la classe guerriero. Io ho dato un'occhiata e ho avuto modo di capire che la classe guerriero non è da, non è da, da, da sviluppare al massimo subito. Perché se sviluppate tutto al massimo il guerriero, probabilmente avrete degli effetti con rapporto con le altre abilità. Perché non c'è un effetto caldo con le abilità che sbloccherete. Questo è tutto quello che avevo da presentarvi. Anche un'altra cosa da dirvi è il fatto che molti prodotti che verranno rilasciati sono ufficialmente ovvi con l'Etro quest'anno. Non ci saranno brand secondari. Grazie a tutti per averci seguito. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like, condividete, sotto il social link, degli eventi e tutto. E anche il link per la playlist. Alla prossima! Let's rock baby! Pulisca la massima senza!